ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നാറുണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്താണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കാരണം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ട് ജൂനിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകൾ പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുൻപ് കണ്ടപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ സംഭവം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ പിന്നീട് എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചത് അവസാനം നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തും ഓ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം അല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ സത്യത്തിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ലക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും വിജയിക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അടുത്തൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഭിമുഖം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ലോകം സുഖ നിദ്രയിൽ മയങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായ അധ്വാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം ഉണർന്നിരുന്ന് അധ്വാനിക്കുകയായിരുന്നു അതെ ലോകത്തൊരാളും ലക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം വിജയിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഒരിക്കലും ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് അല്ല മറിച്ച് കൃത്യമായ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ അധ്വാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലോകത്ത് ഏതൊരാളും വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഒരു ബി എൻ ഡബ്ല്യുലോ ഒരു ലാൻഡ് ക്രൂസറിലോ ഒരു ഇനോവയിലോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഓ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരിക്കട്ടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കട്ടെ ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കട്ടെ ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനമായിരിക്കട്ടെ അത് ആ രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ അദ്ദേ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ എഫേർട്ട് ഉണ്ട് ആ എഫേർട്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് അത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാറ്റമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഡേ ബൈ ഡേ ഗ്രാജ്വലി അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ചതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച ഏത് ആളെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും അതിന്റെ പിന്നിൽ അവർ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്ത അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അഞ്ച് രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച ആളുകളുടെ അഞ്ച് ശീലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടാണ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ് സ്റ്റൈല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകാര സൗഷ്ടവും ഇതൊക്കെയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ പേഴ്സണാലിറ്റി വലിയ ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒരു ഒരു ആത്മനിർവൃതി ഇതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് സമയം അത് വായനയിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഉയർന്ന വ്യക്തികളുമായി വിജയിച്ച വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷനിലൂടെ ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെലവഴിക്കുന്ന എഫേർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു അധ്വാനവുമായിരിക്കാം ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്രൊഫഷനും ഓരോ സ്കില്ലാണ് വേണ്ടത് ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റി അല്ല ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ബിസിനസ് മാന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ല പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ അല്ല ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിറ്റി അല്ല ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ചില സ്കിൽസ് ഉണ്ട് അത് ജനറലായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇത്തരം ഓരോ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രത്യേകമായ സ്കിൽസ് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അതും സാന്ദർഭികമായി കാലികമായി അതിൽ വരുത്തേണ്ടെന്ന അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കൊറോണയുടെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈഫിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലോകത്തുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സമയത്തെ പോസിറ്റീവായി പോസിറ്റീവായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിന് അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുകയും സ്കിൽസിന്റെ രംഗത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്ത്
നിപ്പ വന്നാലും കൊറോണ വന്നാലും അത് മുറ്റത്ത് നിർത്തിയിടാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയ്സലിനെ പോലെ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ മുതുകു കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും നൗഷാദിനെ പോലെ തന്റെ മൊത്തം ക്യാപിറ്റലായ ഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു നല്ല വിഹിതം പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനും ലിനി എന്ന് പറയുന്ന പേരാമ്പ്രക്കാരി നമ്മുടെ സഹോദരി നേഴ്സിനെ പോലെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് ജീവൻ സമർപ്പിക്കുവാനും തയ്യാറാവുന്നവരായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളുടെ നാലാമത്തെ ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി അവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ടാണ് അവരുമായി കൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവർ എത്ര എനർജറ്റിക് ആണ് ഒരു പക്ഷേ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിലും അവർ കാണിക്കുന്ന ശാരീരിക ക്ഷമത കാരണം അതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അത് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസിലൂടെ ആയിരുന്നാലും മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ ആയിരുന്നാലും അതിനു വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കിട്ടിയാൽ അവർ ഓ ഇന്നിപ്പോൾ മഴയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുകയില്ല എന്താണോ അവരുടെ തീരുമാനം അവർക്ക് കൃത്യമായൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടാവും ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ എനർജി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരായിരിക്കും അത്തരം ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ച ആളുകളുടെ അഞ്ചാമത്തെ എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ചില ആളുകളെ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കിയാൽ വിജയിച്ചവരാണ് എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ പവറിന്റെ പോരായ്മയാണ് പോരായ്മ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസമില്ലാതെ തന്റെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്യുകയും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ഒരാളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പരാജയപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഇത്തരക്കാർ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ചില സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഗഹനമായി അന്വേഷിക്കുകയും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റു ചില രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് അത് മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല ആ ഒരു ശക്തിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞാലും ശരി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മലയാളത്തിൽ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാലും തമിഴിൽ ആണ്ടവനെന്നോ ഇനി ഹിന്ദിയിൽ ഹുദ എന്നോ അറബിയിൽ അള്ളാഹു എന്നോ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞാലും ശരി തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ബരമേൽപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ വിജയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് അതുകൂടി നേടിയെടുക്കുന്നവരാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വിജയികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശീലമാക്കിയ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫിസിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ അഞ്ച് ശീലങ്ങൾ നാം ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വിജയ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇൻഫോട്ടൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇതിന് താഴെ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഫാമിലിയിലേക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു ഇഷ്യൂവുമായി വീണ്ടും കാണാം ആൻഡിൽ